bis 67 arbeiten. Eingetaktet in einen anstrengenden 8-Stunden-Tag. Für Lothar Icke aus Baunatal keine Option. Aber es ist halt immer ein bisschen mit Stress verbunden. Da hat man auch viel abends Gedanken gewählt. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste bis 67, das ist noch ganz schön lange Zeit. Bis ins hohe Alter arbeiten, keine Zeit, die Freizeit danach lange genießen zu können. So erging es seinen Eltern. Grund genug für Lothar Icke, es anders zu machen. Der Programmierer entscheidet freiwillig, früher mit 60 Jahren in Rente zu gehen. Die Tatsache des frühen Todes, also 70, ist eigentlich nicht wirklich ein langes, erfülltes Leben. Ich habe jedenfalls für mich äh, gedacht, also ich will noch ein bisschen mehr davon haben. Und erstens, je mehr Stress man hat, umso problematischer wird das, alt zu werden. Ich wollte halt noch ein bisschen was vom Leben haben. Neueste Umfragen bestätigen, die meisten Arbeitnehmer würden am liebsten mit 60 in Rente gehen. Doch was bedeutet das finanziell? Frührente ohne Abzüge. Wer auf 45 Versicherungsjahre kommt, kann ohne Rentenkürzung früher in den Ruhestand gehen. Bis zu zwei Jahre vor dem regulären Renteneintritt dürfen die Langzeitversicherten ihre Altersrente in voller Höhe beziehen. Frührente mit Abschlägen. Mit 63 Jahren können sie Versicherte beziehen. Voraussetzung ist mindestens 35 Versicherungsjahre. Das hat allerdings seinen Preis. Jeder Monat Rentenbezug vor dem regulären Rentenalter kratzt mit 0,3 Prozent an der Bruttorentenhöhe. Vor 63 Jahren aus dem Job mit Altersteilzeit. ArbeitnehmerInnen reduzieren dabei zum Beispiel sechs Jahre lang ihre Arbeitszeit um die Hälfte. In den ersten drei Jahren arbeiten sie dabei aber Vollzeit. In den drei Jahren danach gar nicht mehr. Das Teilzeitgehalt bekommen sie in beiden der Blöcke gleich ausgezahlt. Nach 35 Berufsjahren bei einem Autohersteller hat sich Lothar Icke für das Teilzeitmodell entschieden, trotz finanzieller Einbußen. Lieber reich und gesund als arm und krank, sagt jeder. Aber äh, meistens ist es ja so, äh, reich und krank. Und dann habe ich es doch lieber äh, ein bisschen länger gesund. Und ich glaube, das lebe ich auch so jetzt. Ne? Und durch seine Frührente hat er endlich Zeit für Hobbys. Jetzt macht der Kunst eine schöne Vorstellung. Schönen guten Abend, Max Schmutzer von Stiftung Warntest. Guten Abend. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um über einen früheren Ruhestand nachzudenken? Wir empfehlen, dass man so ab einem Alter 50 konkreter mit dem Thema beschäftigt. Zum einen kann ich dann schon relativ gut einschätzen, ob ich alle Hürden erreiche, um früher in Rente gehen zu können. Und ich kann auch meine finanzielle Situation schon ganz gut abschätzen, ob ich es mir finanziell erlauben kann, früher in Rente zu gehen. Also ob das Häuschen bezahlt ist und so weiter und so fort, ob die Kinder fertig mit der Ausbildung sind. Wo kann ich mich da beraten lassen? Die erste Anlaufstelle sollte da immer die gesetzliche Rentenversicherung, also die deutsche Rentenversicherung sein. Die hat Beratungsstellen in allen großen, Ort, äh, allen großen Städten und berät auch telefonisch. Und die haben eben meinen kompletten Versicherungsverlauf vorliegen, können eben gucken, ähm, erreiche ich alle Bedingungen, um früher in Rente gehen zu können und können mir eben auch auf den Euro ausrechnen, wie hoch würde denn meine Rente ausfallen, wenn ich jetzt eben mit 63 statt mit 67 in Rente gehe. Hm, das ist richtig einfach, habe ich auch schon mal gemacht. Man macht einen Termin aus, der ist kostenlos, die sind super nett und bemüht da ähm, und dann läuft das oder dann läuft das an. Wir haben ja eben im Beitrag gehört, für eine Rente mit 63 brauche ich eine Mindestversicherungszeit von 35 Jahren. Welche Jahre zählen da alle dazu? Also zum einen natürlich alle Jahre, in denen ich gearbeitet habe und in die Rentenkasse eingezahlt habe, aber auch weitere Zeiten wie Kindererziehungszeiten oder wenn ich einen Angehörigen gepflegt habe ähm, und sogar zum Beispiel der Hochschulbesuch oder auch eine Lehre, ähm, auch wenn die gar nicht bezahlt wurde. Ähm, das zählt alles mit zu diesen 35 Versicherungsjahren, sodass das schon relativ viele Menschen erreichen können. Ja, wir haben heute auch sofort angefangen, wild zu rechnen. In der Tat, die kann man relativ einfach erreichen. Aber man muss dann Abschläge in Kauf nehmen. 0,3 Prozent haben wir gehört. Also monatliche Rente immer wieder, jeden Monat. Können Sie uns mal ein Beispiel sagen, also was das am Ende tatsächlich ausmacht? Ja, diese 0,3 Prozent im Monat klingt erstmal gar nicht so viel. Aber wenn ich eben mit 63 statt mit 67 in Rente gehe, sind das vier Jahre, also 48 Monate. Das summiert sich dann schon ganz schön auf. Und man muss auch bedenken, dass ich eben diese vier Jahre nicht in die Rentenkasse einzahle und sich die Rente dadurch auch noch mal mindert. Ähm, wir haben das in unserem aktuellen Finanztestheft für verschiedene Fälle durchgerechnet. Ähm, das kann man sich angucken, grob als Daumenregel. 
gilt, dass man auf 20 Prozent der Rente verzichten muss, wenn man mit 63 statt mit 67 in Rente geht. Und das ist dann schon ganz ordentlich, muss man gucken, ob man sich das leisten kann. Aber man bekommt die Rente eben auch vier Jahre früher, wie wir ja gerade ähm, bei dem Herrn Icke in, der, ähm, in dem Beitrag davor gesehen haben. Ähm, was ich schon mal auf dem Konto habe, habe ich schon mal auf dem Konto, kann die Zeit früher genießen. Also wenn ich mir das leisten kann, ist das auch eine total sinnvolle Idee. Gut, muss man einfach durchrechnen. Keine Abschläge gibt es erst nach 45 Versicherungsjahren. Schaffen das viele? Ähm, schaffen schon relativ viele. Ähm, rund ein Drittel der Menschen, die jetzt aktuell in Rente geht, kommt auf diese 45 Versicherungsjahre und kann dann ohne Abschläge früher in Rente gehen. Ähm, dazu muss man ein bisschen älter sein. Also da steigt das Rentenalter auf 65 Jahre an. Ähm, da zählen dann aber auch zum Beispiel Zeiten wie Kindererziehung mit dazu, sodass das auch ähm, fast genauso viele Frauen wie Männer erreichen, diese 45 Versicherungsjahre. Was allerdings nicht dazu zählt, sind hier Zeiten wie ähm, Hochschulbesuch. Das heißt, Menschen, die studiert haben, für die wird das schon sehr schwer bis unmöglich, auf 45 Versicherungsjahre zu kommen, um diese Rente ohne Abschläge dann ähm, später mal zu bekommen. Als kleinen Tipp, wenn ich noch studiere, ähm, mit einem Minijob, wenn ich den zum Beispiel neben dem Studium mache, kann ich ja auch in die Rentenkasse einzahlen. Damit sichere ich mir dann wiederum schon früh diese Zeiten, die dann später auch mal zu diesen Zeiten 45 Jahre dazu zählen, wenn es das in 45, 40 Jahren noch gibt. Das weiß man natürlich nicht. <lacht> genau, das weiß man nicht. Genau. Ist aber ein super Tipp, weil die Beiträge sind ja dann sehr gering. Äh, 63 haben wir jetzt immer wieder gehört, ist im Moment so die magische Zahl bei der gesetzlichen Rente. Vorher geht so gut wie nichts, oder? Bei der gesetzlichen Rente nicht, nur Menschen mit äh, einer Schwerbehinderung, für die gibt es noch Ausnahmefälle. Ähm, ich kann aber über den Arbeitgeber, über meinen Betrieb gucken, ob es da Regelungen gibt, um früher in den Ruhestand zu gehen. Also relativ verbreitet, das war ja auch in dem Beitrag angesprochen, ist die Altersteilzeit, ähm, mhm. die in vielen Tarifverträgen festgeschrieben ist, wo ich eben schon, je nachdem wie ich das gestalte, mit 60, 61 in den Ruhestand gehen kann. Ähm, wenn mein Arbeitgeber Stellen abbauen möchte, gibt es häufiger mal Ruhestands, ähm, Vorruhestandsregelungen. Ähm, das ist natürlich optimal, dann kriege ich ein bisschen reduziertes Gehalt, muss aber gar nicht mehr arbeiten. Oder ich kann mir auch aus dem eigenen Gehalt bei vielen Betrieben ein Wertguthaben aufbauen. Also ich bekomme immer ein bisschen weniger Geld, als ich eigentlich verdient habe, spare mir das an auf einem Extrakonto, um mir damit zum Beispiel ein oder zwei Jahre früheren Ruhestand ähm, zu ermöglichen. Aber alle diese Regelungen haben gemeinsam, dass ich eben schon vor der Rente auch auf einen äh, Teil meines Gehaltes verzichten muss. Hm. Also auch da gilt, muss man durchrechnen, ob das für einen selbst eine Option ist. Es hat seinen Preis. Vielen Dank, Herr Schmutzer. Machen Sie es gut. Tschüss. Gerne. Tschüss.